Ngayon, pag-uusapan natin ang observation. So, ano ba tong observation? So, what is observation? So, according sa definition ni Ming, is a technique of gathering data whereby you personally watch, interact, or communicate with the subjects of your research. So, madaling salita, ikaw ay nakikipaghalubilo, tinitingnan mo kung anong kanilang ginagalaw, at sinusulat mo sa iyong notebook o sa checklist mo. Para sa ganun, meron kang record. At yun yung gagamitin mo para sa iyong conduct ng iyong research. No? Yun yung maging data mo. So, ang data natin yung nakita, yung interaction, or yung communication sa respondents or sa subjects ng yung research. Okay? So, meron tayong steps in observation method. So, meron tayong steps. So, una, prepare your checklist, notes, guide, plan, timeline, etc. So, first is dapat prepare tayo kung meron tayong research. No? Before natin i-conduct ito, before natin gawin, magkuha ng data, mag-observe, dapat prepare muna natin yung checklist natin. Yung checklist natin ko yung papel kung saan nire-record natin yung uh, galaw o na mga bagay-bagay na gusto mong i-observe. Tapos yung notes, yung mga gusto mong mangyari. Tapos yung guide mo, yung step by step, yung plan, yung timeline kung hanggang saan. At ano pa yun, mga yun, etc. No? So, meron ding ask permission in authority. So, hindi pwede mag-observe lang tayo agad-agad na walang pahintulot sa mas nakakataas sa atin. Kung nandun kayo sa school, gusto nyo mag-observe sa mga sudyante, so, maghingi kayo ng permission sa principal. Kung nandun naman kayo sa isang, sa labas ng inyong, uh, sa labas ng school, so gusto nyo sa isang barangay, so maghingi kayo ng permission sa isang barangay. Para kung saan, kung alam nila kung anong yung ginagawa at hindi ka nila sisitahin. Baka mapagkamalang ka kasing CIA o CIA spy ng gobyerno. So, pwede ka nilang, pwede kang ma, may, pwede mangyari, may mangyari sa iyo kung wala ka permission. No? So, write a letter to the principal or to the barangay captain para 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 sa iyong safety. Okay? At para din sa iyong documentation. So, next, if tapos ka na mag tapos ka nang mag-write ng letter, no, ng permit, meron ka ng permission, then you conduct your observation. So, by the way, meron maraming meron paraan para paano mag-observe, no? Meron mga paraan paano mag-observe. So, i-discuss natin 'yan mamaya. So, record. So, ito yung pinaka-importante na i-record mo yung data gathered, no? Record it through checklist, notes, video, or audio recording. So, marami kasing paraan ng pag-record. Pwede yung camera, pwede yung para sa notebook, pwede ka rin mag magkuha ng uh, audio recording para para sa yung research. no Para kung gusto mong balikan, magkita mo ulit yung ano yung ginawa. So, record. Ito yung highlight natin. No? Next is arrange. So, pagkatapos mong nirecord yung data, So, i-arrange mo kung ano yung mga tema, tapos ano yung mga pangyayari sa oras, ano yung i-arrange mo no? sa yung notes o maggawa ka ng arrangement at ilagay mo sa yung papel at tingnan mo kung anong mga nangyayari. Meron tayong sample nito, so galing dito sa record, no? arrange. And then, the last part is, of course, you write the data. write the data so it is important that after you arrange you write the data no isulat mo yung ano yung mga uh, nangyari ano yung arrangement na isulat mo tapos pagkatapos nito patapos mong isulat uh, i record tapos i arrange then isulat um present the data no you um pwede mong lagyan ng tables pwede mong gawa ng chart So, i-present mo, no? So, ito yung steps in observation method. So, meron tayong mga 
types of observation. So, una, meron participant observation. So, the observer, who is the, the researcher, takes part in the activities of the individual or group being observed. So, the participant observation. So, siya ay nakikihalubilo, nakikipag-usap, tinitingnan kung ano yung kanyang ginagalaw, tinitingnan yung mata, tinitingnan yung uh, body gestures. So, yan yung participant observation. Kung, siya, kung saan, siya ay uh, nakiki part no na, meron siyang parte sa mga activities at siya ay nakikilahok no sa individual or group being observed so nandoon siya sa gitna no o nandoon siya nakikihalubilo sa mga inoobserbahan niya ito yung participant observation kalawang non participation or structured observation kung saan um so, sa nakikita nyo, sa picture pa lang no hindi ka nakikipaghalubilo kung hindi kung saan ikaw ay tumitingin lamang sa malayo no tinitingnan mo kung ano yung uh, ginagawa nila nirerecord mo sa yung notebook okay so that is non participation or structured observation dito naman tayo sa methods of observation so merong methods of observation una ay direct observation so, yung direct observation, this observation method makes you see or listen to everything that happens in the area. Meaning, tinitingnan mo, no? Direct observation, tinitingnan mo kung ano yung um, inoobserbahan mo. So, and makes you listen or makes you see or listen to everything that happens in the area. So, yung binanggit natin kanina, under yun sa direct observation. Meron naman tayong another method of observation ito. Indirect observation, meaning this method is also called behavioral archaeology because you observe traces of past events to get information or measure of behavior, trait or quality of your subject. So, kung mas so, sa madaling salita, nangyari na. So, tinitingnan mo na lang kung ano yung bakas, ano yung mga pwedeng, posibleng mga nangyari. So, tinitingnan uh, kadalasan ito sa crime scene no? um, inoobserbahan mo saan yung bala saan yung anong ano yung tinitingnan mo kung saan no o ano yung angulo kung saan siya o ano yung uh, lakas ng tama so ito yung kasagatalasan ginagamit sa crime no crime investigation sa behavior archaeology okay so yan yung methods of observation so, meron naman tayong sample kung paano mag-record. O, samples of recording. Una, meron tayong tinatawag na anecdotal record form. So, dito, sinusulat mo yung pangalan, yung setting, observer, yung oras, yung, yung date. Tapos, sinusulat mo true words, no? true sentences, paragraph, ang naoobserbahan mo. So, yan yung tinatawag na anecdotal record. So, kadalasan ito ang ginagawa pag um, merong mga nag-witness, no? Or merong, merong kang nakita, no? Isinusulat mo. Okay? Ito yung kadalasan ginagamit, yung anecdotal record. Sinasaysay mo kasi. No? So, event sampling. So, dito, kinukuha mo lang yung event, tapos nilalagyan ng oras. So, ano yung masasabi mo? So, event sampling ang tawag dito. No, event yung mga major event na nangyari. Anong oras possibly. Tapos, ano yung masasabi mo? Comments mo. Okay? Dito naman, sa time sampling, nauna yung time. So, sa time no, nung 2.41, ito nangyari. Anecdotal event. Tapos, yung behavior. Tapos, yung consequent event. And time. So, itong tinatawag na time sampling. Okay, so ito yung mga samples of recording. So kung meron kayong tanong, um, just comment below. Thank you for listening and don't forget to subscribe.